起赞、购、起订阅、起刷、盖小盒的所有朋友哦、喔。嘿，早安。嘿，现在要去北港的路上，天气超好。哇，到北港了。水芊芊，现在呢来到有很多地方特色小吃的北港，因为呢，我相信大家应该也很久没有出游了吧？无力时钟呢也跟大家说疫情趋缓，所以呢大家可以适度的出游，放松一下心情，所以我就出来了。今天究竟会吃哪一些东西呢？那我们一起看下去吧，走。这个是正常的分量，你看这大小，这个才是正常的分量，这个是特大份吧？但我会有点好奇，它特大份到底多大份呢？上桌的超大一盘，北港人的早餐其中一份，一一样就是整多份，它里面有五香的香肠，然后有米肠跟那个整粿，然后还有那个小肠，这个大肠不是我刚刚另外点的，我现在吃一下它的香肠。它的五香的香肠啊，它颜色是比较深的这一种，然后吃起来其实咸度没有到很深，重点是它是肥肉比较多的香肠。再的话，它的那个香肠跟米肠它是自己灌的，所以它其实。外面的皮咬起来其实是非常好咬的，因为它正常的蒸瓜粉里面是没有小肠，然后我刚刚加点了一份大肠头，而且它大肠头在里面口味，但小肠吃起来其实非常的软 Q， 然后不会很多，尤其是大肠头，那个鲜味真的是超级足够的。我就来一定要点它大肠头，它大肠头、欸、很滑呢、欸。再来的话，它就是它的那个整粿，它整粿是外面恰恰里面是软嫩的那一种。有点介于我们常吃的萝卜糕，但比萝卜糕还要再软一点点的那一种。应该说它里面这些料，它其实咸度都没有到很咸，就再配上米酱，有一点点甜的感觉，就有点甜甜甜甜。然后可以再配上它们的辣酱。离开了整包柜之后，前往下一间。哎、欸，我觉得吃起来蛮特别的呢，而且超划算的。我刚刚其实应该要点猪血汤，因为它的猪血汤才十块钱，应该要给你们看一下十块钱的猪血汤究竟有多厉害。现在呢，要来去吃面线糊。今天要吃老等
。北港其实有三间面线糊很有名，是公园旁，然后老等跟阿峰。可是我朋友比较推荐我老等，所以我现在要来去吃它。跟中秋又红灯。来了，北港特色就是这个白面线，然后还有卤蛋白。而且它卤蛋白很特别，跟我们印象中卤蛋白不是会切块很漂亮吗？它这个是直接用卤汁烫过，所以它的样子就是就是比较比较自然。<笑>我来吃看它的那个五爪狗，它看起来是白面线，然后再加上卤汁。我又点它的加蛋，它的加蛋里面通常都是只有加蛋黄而已，所以它会有卤蛋白这道菜。Oh my, oh my. 哪算的蛋黄？蛋白。吃完了，刚太近有点哈兹卡西讲口感，跟大家说一下，我觉得它的面线糊吃起来有点像是卤汁咸粥的感觉，然后我强烈推荐大家一定要加蛋，因为它的卤汁可能是要配白面线糊或是配其他的油饭之类的，所以它卤汁其实它的咸度还蛮高的，所以一定要加蛋，因为加了蛋之后，它那个咸度会比较变得比较温顺一点点。强推大家，如果你点卤蛋白的话，还是要点个米饭之类的，因为它的。卤蛋白其实等不咸，对，但是我觉得味道上我觉得都还蛮 OK 的。出题目，大家知道白面线跟红面线的差别在哪吗？三二一，其实它前面的那个处理的方式都一样，可是它吹鬼之后呢，就会变红面线，就产生它没那反应，其实没有没有什么差别，就只差嘞有吹鬼跟没有吹鬼。呵，接下来我们要前往下一家了 ，Go。听到了，里面是冰沙哎、欸。这种天气喝这个实在太舒适了。然后它喝起来味道就是那种古早味红茶，有清甜的感觉，因为它是用蔗糖，清凉消暑。还是你们看着我去消暑了。往下一间 Go。接下来这一件呢，叫阿安鸭肉羹。它除了卖鸭肉羹之外，它还有卖这个是鸭骨面线，就等于是说鸭肉拿来做鸭肉羹，可是骨头呢还拿来做面线，就是熬面线，所以就等于是有种把鸭子用到物尽其用。我来喝喝看，吃这个时候要小心哦，因为它小碎骨其实还蛮多的。哎、欸，味道比我想象中重哎、欸，因为它看起来白面线的那个味道应该不会到很重，可是它吃起来的那个鸭鸭子的那个肉本身的那种鲜甜味是几乎没有什么调味，那种鲜甜味其实还蛮重的、欸。这样子单吃你没有加任何的醋或者是酱油之类的，你就会觉得它味道还蛮重的，而且是那种鲜甜的感觉。不过就是吃的时候要小心，因为它的小碎骨很多，如果你在吃的过程中其实蛮容易烤到牙齿的，或是长辈在吃的时候要小心。哇，这个鸭骨面线才二十块哎，它里面的鸭汁超多，而且你看它的肉其实还蛮多，这这么一大条。接下来吃鸭肉羹，阿爸羹，我超级喜欢吃鸭肉羹的。我、哦、很甜哎。它鸭肉羹啊，吃起来除了那个鸭肉本身的那个味道之外，因为它有放笋子，所以它那个笋香味其实也蛮重的，然后吃起来会带有一点点酸酸的感觉，还蛮刷嘴的。跟我很常吃的嘉义的文化生炒鸭肉羹比起来，味道再稍微淡一点点，比较没有那么咸，我觉得还不错呢。这种鸭肉羹啊，因为通常都是那种那种大锅煮嘛，所以它会有有一点点那种锅气的那种味道在里面，所以在吃的时候还有那种锅气的香气。再加一点辣粉，我吃鸭肉羹最喜欢加辣粉
吃羊肉跟加辣粉不是为了正常让它辣，是为了让它提鲜。哇、哦，喜欢呢，出乎意料，这件我很喜欢。这，究竟我今天为什么要特别下来北港呢？因为上一次我朋友跟我说，北港有一个非常特别的，噔噔噔，大家可以猜一下是哪三个字？哎，四个字，四个字，啊，五个字。哎，真的，真的，到了，到了。这次来北港还有一个最主要的目的地，就是为了这个青蛙汤。看起来是不是非常的厉害？因为我知道应该蛮多人都有吃过青蛙肉，但是应该没有看过这种没有剁也没有扒皮的吧？点了它的红烧跟清炖，然后它上面有用那个九层塔跟僵尸提味，我来吃一下它的味道。单喝汤喝起来有点像鱼汤哎，就它的姜丝跟九层塔还有那个蒜味其实还蛮重蛮香，很好喝哎，我吃的。因为我之前其实有吃过青蛙肉，我觉得吃起来偏向鸡肉，但我觉得这个的青蛙肉吃起来有点介于鸡肉跟鱼肉的中间呢，骨头其实还蛮多的，那种脊椎骨。吃看红烧的，红烧的就很明显不一样，因为它长得就是因为有炸过，所以它外形就比较没有那么青哦。对不起，我误会它，它外形也是蛮青蛙的。我们现在喝一下汤头。嗯，它喝起来有一点点像那个排骨酥汤，就它没有那么的咸，然后它的昂汤头那个味道比较重一点点。清炖跟红烧的青蛙肉吃起来很不一样哎，咸味跟那个胡椒味比较重的，它就单纯青蛙肉的那个味道。认真来说的话，我比较喜欢清炖的汤头，可是我比较喜欢红烧的青蛙。青蛙的台语大家知道怎么说吗？细皮卡，细卡。吃完了，很特别，跟大家说一下，因为北港是二伯的故乡，然后之前我看到二伯弟弟有开了一间脚铺在青蛙汤旁边。恭喜迪迦，你有看到吗？明月离合，哎，好赞。本人有没有比较漂亮？<笑>吃完了今天的北港半日游，北港半日游结束。其实我有听我朋友说，他说他觉得说北港的晚餐还蛮厉害的。可是我们今天就是有半天，不然其实我还蛮想吃吃看古伦饭的。那没有关系，下次还可以再来。今天呢，有吃到我就是这次主要下来的目的青蛙汤，我觉得比我想象中好吃哎、欸，但吃起来真的有点像是鱼汤。我是说清炖的，红烧的话就就像排骨酥汤，我觉得还蛮特别的。所以我觉得大家有兴趣可以来吃吃看。一整天吃下来呢，我最喜欢的是鸭骨面线，因为我很喜欢吃食物本身原始的味道，所以它吃起来鸭肉本身那个鲜甜味其实还蛮够的。不过它有一个很大的缺点，就是因为它的碎骨真的非。非常的多，所以大家吃的时候真的要非常小心。我今天看完之后，大家有没有最想要吃哪一道呢？就是被哪一道吸引，还是你们就只有被我吸引呢？那<笑>今天的影片就到这，非常感谢大家看我影片，就先这样，拜拜。北港特色小吃真的很多呢。哎、欸，我今天跳的比较高吧？有吧？